बच्चों स्वागत है आपका मेरे चैनल केमिस्ट्री सखा पे और मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा बेटा जी आज हम कोई टॉपिक डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं बल्कि आपको आज ये बताने जा रहे हैं कि केमिस्ट्री के सिलेबस से क्या क्या डिडक्शन हुआ है कौन कौन से टॉपिक्स हटा दिए गए हैं जो बोर्ड एग्जाम 2021 में नहीं आएंगे कई लोगों ने तो बहुत सारी पढ़ाई कर ली होगी लगभग फिजिकल केमिस्ट्री तो खत्म ही कर चुके होंगे लेकिन उसमें से भी बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं अगर आपने देखा है उसको कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको डिटेल में यहाँ पर बताने वाला हूँ कि किस टॉपिक में से क्या आपको हटाना है किस तरीके से आपको पढ़ना है वीडियो के लास्ट में आपको बचा हुआ सिलेबस पूरा डिस्प्ले किया जाएगा वो भी आप देख सकते हैं और पुराने सिलेबस में से क्या क्या हटाया गया है वो आप चेक कर सकते हैं लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं आया है तो जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं उनको सारे टॉपिक्स पढ़ने ही होंगे लेकिन जो बोर्ड एग्जाम के टाइम पे आप एक स्पेशल फोकस करते हो कि हम एकेडमिक लेवल का ही देखें उस टाइम पे और एग्जाम देख करके आए तो जो टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं आपने जो नोट्स बनाए हुए हैं या जो आप डायरी वगैरह मेंटेन कर रहे हो वहां पर आप इनको नोट कर लो इन टॉपिक्स को आपको बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है तो शुरुआत करते हैं चैप्टर सॉलिड स्टेट से बेटा जी सॉलिड स्टेट में लास्ट में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ते थे तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स सब लोगों ने पढ़ भी ली होंगी वहां पर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ते थे तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को पूरी तरीके से हटा दिया गया है देखो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या पढ़ते थे आपको याद दिला दें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कंडक्टर्स होते हैं इंसुलेटर्स होते हैं सेमी कंडक्टर्स होते हैं वो तीनों हट गए हम इन तीनों को कंपेयर करते थे बैंड थ्योरी से बैंड थ्योरी भी डिलीटेड है इसके अलावा हम एन टाइप पी टाइप सेमी कंडक्टर्स पढ़ते थे वो भी यहाँ से हट गए हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे पैरामैग्नेटिक डाया मैग्नेटिक फेरो मैग्नेटिक एंटी फेरो मैग्नेटिक फेरी मैग्नेटिक ये सब सॉलिड्स हुआ करते थे तो वो टॉपिक्स यहाँ से हटा दिए गए हैं यहाँ पर हमने लिखा है तो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स जिसमें कंडक्टर्स पढ़ते थे इंसुलेटर्स सेमी कंडक्टर्स बैंड थ्योरी एन टाइप पी टाइप सेमी कंडक्टर्स और सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है तो ये सब यहाँ से डिलीट कर दिया गया है अगर हम चैप्टर नंबर टू की बात करें सोल्यूशन की तो सोल्यूशन में जब हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते थे चारों उसके बाद में हम पढ़ते थे एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज सी की साइट पे ये दिया गया है कि जो हटाया गया है वो है एबनॉर्मल मोलर मास बेटा जी एबनॉर्मल मोलर मास और बेंट हॉफ फैक्टर हटाने का सीधा सीधा मतलब हुआ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पूरी तरीके से हटा दिया गया है मींस जो आई हम लेते थे आई के टर्म में बहुत सारे फार्मूलाज जो हम लोगों ने बनाए थे पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी या और भी बहुत सारे फार्मूलाज थे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी इन टू एम तो वो आई का जहां जहां यूज होता था वो नहीं पढ़ना है आई का रिलेशन था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिग्री ऑफ एसोसिएशन इनके साथ नहीं पढ़ना है मतलब जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज अब हम पढ़ेंगे वो केवल नॉर्मल वाली ही पढ़ेंगे एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस नहीं करेंगे चैप्टर नंबर थ्री जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बड़ा कंफ्यूजिंग वे में यहां पर दिया गया है कि क्या हटाया गया है क्या नहीं हटाया गया है मैं आपको बताता हूं लास्ट में हम लोगों ने कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के एग्जांपल्स पढ़े थे जैसे कि लेड एसिड बैटरी या लेड एक्यूमुलेटर सेल पूरी तरीके से रिमूव हुआ है फ्यूल सेल हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हमारे सिलेबस में था वो हट चुका है इसके अलावा कोरोजन जहां पर रस्टिंग को विद मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़ा था वो हट चुका है इलेक्ट्रोलिसिस बेटा जी इलेक्ट्रोलिसिस के दो एस्पेक्ट हम लोगों ने पढ़े थे एक तो क्वालिटेटिव मतलब किसी का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनेगा कैथोड पे और एनोड पे तो इलेक्ट्रोलिसिस लिखा है तो वो तो क्वालिटेटिव तो हट ही गया है और इलेक्ट्रोलिसिस में हम दूसरा पढ़ते थे क्वांटिटेटिव जिसमें फेरेडे लॉज पढ़ते थे हम लोग फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ वो भी पूरी तरीके से हट चुके हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक को हमें नहीं देखना है इसके अलावा ड्राई सेल भी एक एग्जांपल होता था जिसे हम लोग लेगलांची सेल भी कहते थे 
वो भी यहां से हट गया है बोथ का मतलब ये हुआ उसमें एन, जब आप सीबीएसई की साइट में देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल तो इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि इस चैप्टर से गैल्वेनिक सेल को ही हटा दिया गया बेटा अगर गैल्वेनिक सेल को ही हटा दिया जाएगा तो फिर बचेगा ही क्या गैल्वेनिक सेल नहीं हटाया गया है यह ड्राई सेल जो एग्जाम्पल था लेग्लांची सेल उसको रिमूव किया गया है बात करें हम चैप्टर फोर यानी केमिकल काइनेटिक्स की तो केमिकल काइनेटिक्स में जब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट तो वहां पे हम लोग पढ़ते थे कोलिजन थ्योरी अरहीनियस ने ही दी थी पूरी तरीके से हट चुकी है अरहीनियस इक्वेशन थी के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी तो वो हट चुकी है उसकी जो लॉग फॉर्म पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो सारे यहाँ से हटा दिए गए हैं फिर अगर हम बात करें सरफेस केमिस्ट्री की तो सरफेस केमिस्ट्री में जो कि चैप्टर नंबर फाइव है यानी फिजिकल केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री से सरफेस केमिस्ट्री में जब आप लोग पढ़ते हो तो एक तो एडजॉप्शन पढ़ते हो एडजॉप्शन टॉपिक पूरा है दूसरा टॉपिक होता है कोलॉइड्स कोलॉइड्स में एक हम सॉल पढ़ते हैं सॉल के बारे में सब कुछ पढ़ना है इमल्शंस को हटा दिया गया है जेल भी हमारे सिलेबस में है जेल को एड सच पढ़ना है और तीसरा टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री में होता है आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स में देखा होगा कैटलिसिस कैटलिसिस को कंप्लीटली यहां से रिमूव कर दिया गया है बात करें अगर हम चैप्टर नंबर सिक्स मेटेलर्जी जिसका नाम है एनसीआर में प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन एंड एक्सट्रक्शन ऑफ एलिमेंट्स करके ऐसे कुछ नाम है ये चैप्टर पूरी तरीके से हटा दिया गया है बहुत बड़ी राहत है ये चैप्टर पूरी तरीके से हटाया गया है लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बात अब ये जो चैप्टर नंबर सिक्स है यहीं से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री के ये पांच चैप्टर्स ही थे तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सिक्स जो था वो पूरी तरीके से हट चुका है बात करें चैप्टर नंबर सेवन जो कि पी ब्लॉक होता है पी ब्लॉक में देखते हैं ग्रुप वाइज क्या हटाया गया है फिफ्टीन ग्रुप में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर उनकी प्रॉपर्टीज और उनके प्रिपरेशन जो पांच ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के वो हमारे सिलेबस में हुआ करते थे वो हटा दिए गए हैं फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स वाइट फॉस्फोरस ब्लैक फॉस्फोरस या रेड फॉस्फोरस जो भी हमारे सिलेबस में थे वो हट चुके हैं फॉस्फोरस के कुछ कंपाउंड्स और जैसे कि पी सी एल थ्री पी सी एल फाइव पी एच थ्री मतलब फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड और ये फॉस्फीन है इन तीनों की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज हटा दी गई हैं इसके अलावा हमारे कोर्स में ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे लुइस डॉट स्ट्रक्चर्स ऑक्सीडेशन नंबर बेसिसिटी वो हटा दिया गया है ग्रुप नंबर 16 से H2SO4 टॉपिक पूरी तरीके से हटाया गया है बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत दुख भरी कहानी है क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक था H2SO4 टू ग्रुप में इनफैक्ट यही एक टॉपिक पढ़ने वाला एक था जो हटा दिया गया प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज दोनों को रिमूव कर दिया गया इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर एट यूनिट एट जो कि डी एंड एफ ब्लॉक है यहां से भी बड़ी दुख भरी कहानी है के एम एन ओ फोर और के टू सी आर टू ओ सेवन जो जिनमें की बहुत सारी रिएक्शंस थी जो कि कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी जिनको लर्न नहीं करना पड़ता था याद नहीं करना पड़ता था इनकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज दोनों को हटा दिया गया है और अगर एफ ब्लॉक में आए तो जो लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स होते हैं इन हमने शॉर्ट में लिखा है पूरा लिखिएगा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ये सब हटा दिए गए हैं लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स को हम कंपेयर करते थे आपस में प्रॉपर्टीज वाइज इनका कंपेरिजन भी हटा दिया गया है तो ये बात हुई डी एंड एफ ब्लॉक की बेटा जी अगर चैप्टर नाइन की बात करें चैप्टर का नाम है कोआर्डिनेशन कंपाउंड यहां पर एक टॉपिक होता था आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है आइसोमेरिज्म में दो आइसोमेरिज्म आती थी एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी स्टीरियो मतलब हमें आइसोमेरिज्म टॉपिक को ही डिस्कस नहीं करना है इसके अलावा हमें क्या करना होता था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंस ऑफ कोआर्डिनेशन कंपाउंड इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस पढ़ने होते थे और अकेडमिक लेवल पर तो कम आते थे क्वेश्चन अभी तो फिलहाल हम अकेडमिक लेवल की ही बात कर रहे हैं तो एकेडमिक लेवल पे भी क्वेश्चंस आते थे लेकिन कम आते थे तो वो अब नहीं आएंगे इस बार बोर्ड एग्जाम में 
जैसे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस से रिलेटेड है या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है या बायोलॉजी में भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बहुत सारा यूज होता था वो एक अलग से एक लंबा चौड़ा सा टॉपिक था वो अब यहाँ से डिलीट कर दिया गया है अब यहाँ से स्टार्ट होती है चैप्टर टेन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहला चैप्टर इसमें आता है हेलोजन डेरीवेटिव्स हेलोजन डेरीवेटिव्स में हल्का सा डिडक्शन किया है जितने भी मोनो हेलोजन डेरीवेटिव कंपाउंड्स हैं वो हमें एज सच पढ़ने हैं लेकिन जो डाई हेलोजन डेरीवेटिव ट्राई हेलोजन डेरीवेटिव टेट्रा हेलोजन डेरीवेटिव कंपाउंड्स हैं वो नहीं पढ़ने हैं जैसे कि हमने यहाँ लिखा है पॉली हेलोजन डेरीवेटिव्स पॉली हेलोजन डेरीवेटिव्स में ये डाई क्लोरोमीथेन है ट्राई क्लोरोमीथेन जिसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं आइडोफॉर्म कहते हैं आ, अगर ट्राई आइडोमीथेन की बात करें इसके अलावा टेट्रा क्लोरोमीथेन है टेट्रा क्लोरोमीथेन जिसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी कहा जाता है डी है फ्रियॉन्स हैं एन में इनके बारे में कुछ छोटा छोटा सा मतलब आप ये मान के चलिए आधा आधा पैराग्राफ लगभग दिया हुआ था एक एक पैराग्राफ दिया हुआ था वो अब टॉपिक्स यहाँ से हटा दिए गए हैं बात करें एल्कोहल ईथर और फिनॉल की तो डिडक्शन के नाम पे यहाँ पे धोखा दिया गया है कुछ भी डिड्यूस नहीं किया गया C2H5OH और CH3OH जो इथाइल एल्कोहल और मिथाइल एल्कोहल के स्पेशल ट्रीटमेंट्स थे मतलब इनको स्पेशली बनाने का कुछ दो एक तरीके थे बॉस प्रोसेस थी जैसे कि तो स्पेशल मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो थे अलग से इनको दे देते थे बुक में वो अब हमें नहीं पढ़ना है लेकिन ये आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इथाइल एल्कोहल और मिथाइल एल्कोहल सीबीएसई की साइट पर लिखा है तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इथाइल एल्कोहल और मिथाइल एल्कोहल से रिलेटेड सारी चीजें हटा दें क्योंकि ज्यादातर केमिकल प्रॉपर्टीज जो चैप्टर में दी गई हैं वो इथाइल एल्कोहल को लेकर ही दी गई हैं वो सब पढ़ना है बस हटाना है तो क्या केवल इनके स्पेशल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर ट्वेल्व एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फोर्टी होता है लगभग इसमें से कोई भी डिडक्शन नहीं किया गया है जितना सिलेबस पहले था उतना ही सिलेबस है अगर हम बात करें चैप्टर 13 जो कि नाइट्रोजन डेरिवेटिव है पहले से ही नाइट्रोजन डेरिवेटिव में केवल दो चीजें हुआ करती थी एक अमाइंस और दूसरा डाइजोनियम सॉल्ट अमाइंस को पूरा पढ़ना है एड सच बट जो डाइजोनियम सॉल्ट है वो अब हमें नहीं पढ़ना है डाइजोनियम सॉल्ट मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एन ट्रिपल बॉन्ड एन सी नेगेटिव एन पे पॉजिटिव है एक्चुअली डाइजो यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा डाइजोनियम सॉल्ट यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये कई जगह आएगा हेलोजन डेरिवेटिव्स जब आप पढ़ोगे तो इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में इसका यूज होगा सैंड मेयर रिएक्शन आएगी गैटरमैन रिएक्शन आएगी वो कुछ नहीं खत्म हुए हैं इसका फिनॉल में भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये आएगा वहां ये खत्म नहीं हुआ है मतलब जहां जहां भी इसका अलग चैप्टर्स में यूज आता है इसको पढ़ना है लेकिन क्या किया गया था नाइट्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स में इसके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट किया गया था इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और इसकी प्रॉपर्टीज को स्पेशली लिख करके दिया गया था हालांकि उन प्रॉपर्टीज में से ज्यादातर प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं तो अगर देखा जाए तो कुछ खास नहीं हटा है क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट की ज्यादातर प्रॉपर्टीज को हम पहले ही पढ़ लेते हैं कुछ दो तीन प्रॉपर्टीज ऐसी थी जो पीछे नहीं दी हुई होती थी स्पेशली यहीं पर मेंशन की हुई होती थी वो हम नहीं पढ़ेंगे आपको जब हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे चैप्टर फोर्टीन बायोमोलिक्यूल से एक लंबा चौड़ा डिडक्शन हुआ है मोनोसेक्राइड एज सच बने हुए हैं मतलब ग्लूकोज फ्रक्टोज पढ़ने हैं डाइसेक्राइड्स में सुक्रोज लेक्टोज माल्टोज इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ने थे अब नहीं पढ़ने हैं पॉलीसेक्राइड्स मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको सेक्राइड्स भी बोलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स में अब केवल मोनोसेक्राइड्स पढ़ने हैं ऑलिगोसेक्राइड्स या पॉलीसेक्राइड्स अब ये नहीं पढ़ने हैं इनके स्ट्रक्चर्स हमें डिस्कस नहीं करने हैं वाइटमिनस का क्लासीफिकेशन इनके केमिकल नेम इनका सोर्स इनकी डेफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है सब कुछ हट चुका है एंजाइम्स और हारमोन्स को भी इस चैप्टर से हटा दिया गया है लेकिन ध्यान रहे बायोमोलिक्यूल में ये टॉपिक्स बहुत छोटे थे जो बड़े टॉपिक्स थे वो कार्बोहाइड्रेट जो कि आधे से ज़्यादा हट गया 
प्रोटीन बहुत बड़ा होता है टॉपिक वो पूरा पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड पूरा पढ़ना है चैप्टर नंबर 15 की अगर हम बात करें जो कि है पॉलीमर्स पॉलीमर्स को पूरी तरीके से चैप्टर को हटा दिया गया है और चैप्टर नंबर 16 है केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ उस चैप्टर को भी पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि एक्चुअली आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है केवल लिख दिया जाए सीबीएसई की साइट पे लिखा हुआ तो है ही उसका लिंक भी मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं कौन कौन से टॉपिक्स को रखा गया है मतलब सिलेबस का भी आपको सिलेबस uh, का भी लिंक वहां पर आपको मिलेगा बेटा जी इसके अलावा जो वीडियो लेक्चर्स हम पढ़ाते हैं उसके उसकी जो प्लेलिस्ट हमने पब्लिक कर रखी हैं सारी प्लेलिस्ट पब्लिक नहीं हैं जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं उन बच्चों को ही केवल uh, पूरा कंटेंट दिया जाता है तो जो प्लेलिस्ट पब्लिक हैं उनके भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन uh, बॉक्स में प्रोवाइड कराएंगे वो आप देखिए होपफुली आपको अच्छा लगेगा अगर आपको अच्छा लगता है तो आप रजिस्टर करके आगे की पढ़ाई भी हमारे साथ कंटिन्यू रख सकते हो रजिस्टर करने के लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना होगा कांटेक्ट नंबर आपको डिस्प्ले भी किया जाएगा और इसके अलावा कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बहुत हेल्प करेगा इसको देखिए चीज़ों को नोट करिए जो चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं जिनके नोट्स आप बना चुके हैं होपफुली सभी लोग फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके होंगे अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ रहे हैं मैंने भी फिजिकल केमिस्ट्री ख़त्म कर दी है अपनी ऑनलाइन क्लासेस में और इनऑर्गेनिक पे हम आ गए हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री अभी तो मैंने सारी ही पढ़ाई थी अब जो मेरे स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे उनसे भी मैं यही बोलूंगा कि कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए तो सारा करना है बेटा आपको लेकिन जब आप बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशली एग्जाम देने जाएंगे तो उससे पहले आपको इन टॉपिक्स पर फोकस नहीं करना है तो जो आपके नोट्स बने हुए हैं वहां पर आपको ये मार्क कर देना होगा कि ये बोर्ड एग्जाम में हमें फोकस नहीं करने हैं तो मेरे साथ पढ़ाई जारी रखने के लिए पहले तो आप डेमो लीजिए जो वीडियो लिंक्स आपको दिए गए हैं वो लेक्चर्स आप देखिए अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टेक्ट करिए रजिस्टर करिए होपफुली आपको वो मैं दे पाऊंगा जो आप चाहते हैं आ, बाकी आप आ, सेफ रहें हेल्दी रहें थैंक यू फॉर वाचिंग